ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ സി ഇ ടി ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് എയർപോർട്ട് സീ പോർട്ട് ആൻഡ് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ സിക്സ്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഐഡിയൽ എയർപോർട്ട് ലേ ഔട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ എയർപോർട്ട് ലേ ഔട്ട് ദ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ആൻ എയർപോർട്ട് മെയിൻലി ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ബേസിക് പാറ്റേൺ ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദ റൺവേ അപ്പോൾ റൺവേയുടെ പാറ്റേണും അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിലെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദർ ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ലേ ഔട്ട് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് എ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ട്രാഫിക് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേ ഔട്ട് ആയിരിക്കണം അതായത് അതിനകത്ത് റൺവേയും ടാക്സി വേയും ടെർമിനൽ ബിൽഡിങ്ങും ഹാങ്ങേഴ്സ് അപ്രോണും എല്ലാം കൂടി കൺജഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലേ ഔട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാഫിക് എയർ ട്രാഫിക്ക് സ്മൂത്തും അത് ഫ്രീ ഫ്ലോനെ അനുവദിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ലേ ഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം കീപ്പിംഗ് ദ ടാക്സി വേ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ബി മിനിമം ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് എ ഷോർട്ടസ്റ്റ് റൂട്ട് ഫോർ ദ പാസഞ്ചർ ഫോർ എൻഷുറിംഗ് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ഓഫ് ട്രാഫിക് ഈസ് ദ മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സെലക്ടിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേ ഔട്ട് അപ്പോൾ ഏത് എയർപോർട്ട് ലേ ഔട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രൈമറി റിക്വയർമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സി വേ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കണം അപ്പോൾ ടാക്സി വേ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു റൺവേയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോൺസ് ഹാങ്ങറിലേക്കോ എയർ എയർക്രാഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സബ് റോഡുകളാണ് ടാക്സി വേ അപ്പോൾ ടാക്സി വേ ഡിസ്റ്റൻസ് മിനിമം അറിയണം അപ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റിന് പെട്ടെന്ന് റൺവേയിലേക്ക് കയറാനും അപ്രോണിലേക്ക് വരാനും തിരിച്ച് ഹാങ്ങറിലേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ടുള്ള ടാക്സി വേ ഡിസ്റ്റൻസ് മിനിമം ആയിരിക്കണം അതേപോലെ പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ പാസഞ്ചേഴ്സിനും അത് സ്മൂത്ത് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം അതായത് അവരുടെ സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ കൺജഷൻ ഒന്നും വരാതെ സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എയർപോർട്ടിൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ കുറച്ച് ലേ ഔട്ടുകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ സിംഗിൾ റൺവേ ഉള്ള എയർപോർട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഫ്രണ്ടിൽ ടെർമിനൽ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഹാങ്ങർ അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ അപ്രോൺ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് ടാക്സി വേ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ റൺവേ ഇതാണ് സിംഗിൾ റൺവേയിൽ നമ്മൾ ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എയർപോർട്ടിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ഇനി അടുത്തത് എയർപോർട്ട് ലേ ഔട്ട് ത്രീ ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് റൺവേയ്സ് മൂന്ന് റൺവേയ്സ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലേ ഔട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ടെർമിനൽ ബിൽഡിംഗ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് അപ്രോൺ ഇനി റൺവേസ് ഒരു ടി പോലെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ടീ അല്ല ഒരു ഇൻ്റർസെക്ട് മൂന്നെണ്ണവും വന്ന് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു റൺവേ ഇതൊരു റൺവേ ഇതൊരു റൺവേ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ടാക്സി വേസും ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എയർപോർട്ട് ലേ ഔട്ട് ടു പാരലൽ റൺവേ ഇവിടെ ടെർമിനൽ ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് നമ്മൾ അപ്രോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ അറ്റത്താണ് ഹാങ്ങർ വരുന്നത് ഇനി രണ്ട് സൈഡുകളിലും റൺവേസ് ഉണ്ട് റൺവേസിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ടാക്സി വേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ പാരലായിട്ട് റൺവേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നെണ്ണം ആണ് നമുക്ക് ടിപ്പിക്കലായിട്ട് എയർപോർട്ടിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് വരുന്നത് ഒരു റൺവേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇതും രണ്ട് റൺവേ ആണെങ്കിൽ ഇതും മൂന്ന് ഒന്നിക്കൂടുതൽ റൺവേ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുമാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എയർപോർട്ട് ലേ ഔട്ടാണ് അതായത് ടാൻജൻഷ്യൽ റൺവേസ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ എയർപോർട്ടാണെങ്കിൽ അഞ്ച് കൂടുതൽ റൺവേസ് ഒക്കെ ഉള്ള എയർപോർട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥലം ലാഭിക്കാനും എക്കണോമിക്കൽ ആക്കാനും നമ്മൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ടാൻജൻഷ്യൽ റൺവേസ് എന്ന് പറയും ഏറ്റവും നടുക്കാണ് നമ്മൾ ടെർമിനൽ ബിൽഡിംഗ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെർമിനൽ ബിൽഡിങ്ങിന് ചുറ്റുമായിട്ട് അപ്രോൺ കൊടുക്കും ചുറ്റും അപ്രോൺ കൊടുക്കും ഇനി ഓരോ റൺവേയും ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ വരണം ഇവിടെ വരണം ഇവിടെ വരണം ഇവിടെ വരണം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ
ഏറ്റവും എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഫീച്ചറാണ് ടെർമിനൽ ബിൽഡിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിംഗ് അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം ടെർമിനൽ ബിൽഡിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് എക്സലൻറ്റ് കൺട്രോൾ ടവർ ഫെസിലിറ്റി അപ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ കൺട്രോളും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ടവറിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എയർ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള പൈലറ്റുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൺട്രോൾ ടവറിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ടവർ നല്ല എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിസിബിലിറ്റിയുള്ള ഏരിയയിൽ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് മിനിമം ഓൾസോ ദ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് മിനിമം ഓവറോൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ കോസ്റ്റും എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള മിനി മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റും മിനിമം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ലേ ഔട്ടേ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓപ്പറേഷൻസ് ഫോർ ലാൻഡിങ് ടേക്ക് ഓഫ് ടാക്സിങ് ഓഫ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് സ്മൂത്ത്ലി വിത്തൌട്ട് എനി ഇൻ്റർഫെറൻസ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ലാൻഡിങ് ടേക്ക് ഓഫ് ടാക്സിങ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റ് മാറ്റുന്നതിനാണ് ടാക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടും ഇൻട്രപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാഗ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ലേ ഔട്ട് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ റൺവേസ് ഉണ്ടാവണം അതായത് നമുക്ക് അവിടെ ലാഗ് വരരുത് ദ ഓവറോൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻസ് ഷുഡ് ബി സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി പോസിബിലിറ്റി ഫോർ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇനി മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ലേ ഔട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കറിയാം ഫ്യൂച്ചറിൽ ഓരോ അഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എയർപോർട്ട് നമ്മൾ മോഡി പിടിപ്പിക്കും കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ റൺവേസിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടും ടെർമിനൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടും ഹാങ്ങേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടും അപ്പോൾ ഏത് ലേ ഔട്ട് സെലക്ട് ചെയ്താലും ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് ഈസിലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ റൺവേ ലെങ് ആൻഡ് അപ്രോച്ച് ഷുഡ് ബി സേഫ് ഇനഫ് ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫും ലാൻഡിങ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് റൺവേ അതുപോലെ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ലാൻഡിങ്ങിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് സേഫ്റ്റി ഉണ്ടാവണം അതായത് റൺവേയുടെ ലെങ്ത് കുറവാകാൻ പാടില്ല ആവശ്യത്തിന് റൺവേ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവണം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലോഡിങ് അപ്രോ ആൻഡ് ദ റൺവേ ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ടു എ മിനിമം അസ് പോസിബിൾ ഇപ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ആളെ കയറ്റുന്ന സ്ഥലം അതാണ് ലോഡിങ് അപ്രോ ഇനി റൺവേയുടെ എൻഡ് റൺവേയുടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് അത് തമ്മിൽ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ അതാകുമ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് റൺവേയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ലേ ഔട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്ക